বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য আর সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার বাইরে রয়েছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত নিবিড়ভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ শাহেদ আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্রীয় বাহি কমিটির সদস্য সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ কলিম উদ্দিন আহমেদ মিলন স্বাগত আপনার দুজনকে স্টুডিওতে যে প্রসঙ্গটি নিয়ে আলোচনাটি শুরু করি যে একটি মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সার্ভে অনুযায়ী বাংলাদেশের সরকারের এবং প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা বাড়ছে অন্যদিকে অপোজিশন যারা তাদের যে দাবি সেই দাবির পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে জনসমর্থন রয়েছে তো হোয়াট ডাজ ইট মিন আসলে এটি এতে এতে করে কি বোঝা যায় আপনি কি বোঝেন নিশ্চয়ত নিরপেক্ষভাবে যদি আমি একটি কথা বলি এই সরকারের বিভিন্ন অর্জনের ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের জনপ্রিয়তাটা বাড়ছে সরকার বিভিন্ন রকম জনকল্যাণমূলক অনেক কাজ করেছে ফ্লাইওভার তৈরি করেছে অনেক ধরনের অনেক ব্যাপক কাজ আমরা মেট্রো রেল করছি বা এই এই সরকার পদ্মা সেতু করছে এই জন্য জনপ্রিয়তা বাড়ছে সরকারের এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের একটি অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু সরকারের একটা মানে দারুণ জনপ্রিয়তা হয়েছে আর যেটি বিরোধী দল দাবি করছে যে বিরোধী দলও তাদেরও জনপ্রিয়তা বাড়ছে না আমি বিরোধী দলের দাবি এবং সার্ভে বলছে যে বিরোধী দল যে দাবি নিয়ে আন্দোলন করছে সেই দাবির প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে জনসমর্থন রয়েছে আচ্ছা এখানে বিষয়টা হচ্ছে জনসমর্থন আছে আমিও বলছি জনসমর্থন আমি পরিষ্কার করি বলি যে সার্ভে বলছে যে আগের চাইতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়েছে আবার সিংহভাগ মানুষ মনে করে ওনারা যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার চান নির্বাচনে সেটি মানুষ মনে করে সেটি হওয়া উচিত হ্যাঁ বিষয়টা হচ্ছে দেখেন এটা তো একটা পার্লামেন্টে এটা মানে একটা পাশ করা একটা জিনিস এখন ওনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি নিয়ে আগাচ্ছেন এটা কিন্তু একটি আলোচনার জায়গায় বসে কিন্তু সমঝোতা সেই আলোচনার জায়গাটাতে কিন্তু ওনারা পৌঁছাতে পারে নাই ওনারা ওনাদের নেত্রী যেটা করেছেন যে ওনার ওনার নেত্রী বলেছেন যে আমরা একটা সরকার চাই সেটা এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হোক বা নিরপেক্ষ সরকার হোক আবার কিন্তু পরের দিন সেখান থেকে সরে এসছেন এখন বিষয়টা হচ্ছে যে ওনাদের বিভিন্ন নেতারা বিভিন্ন জায়গায় টক শোতে বলেন অনেকে দাবি করেন জাতিসংঘ থেকে একটি মানে কি বলে নিরপেক্ষ ভাবে ইয়ে মানে তত্ত্বাবধায়ক ইয়ে করার জন্য ওনার ওনাদের নেতারাই বিভিন্ন টক শোতে বলেন বিষয়টা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ওনারা কি চান এই জিনিসটা কিন্তু করার জন্য কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পাঁচই জানুয়ারির ইলেকশনের আগে কিন্তু বিএনপি চেয়ারপারসনকে ফোন করেছিলেন এবং ফোন করে উনি বলেছিলেন যে আপনি যেভাবে চাবেন আপনি সেভাবে করবেন আপনি যে কটি মন্ত্রণালয় চান সে কটি মন্ত্রণালয় দিয়ে হবে আপনারা আসেন আলোচনায় আসেন ওনারা কিন্তু রিফিউজ করলেন পরবর্তীতে যেটা করলেন ওনারা এই সরকারটিকে ওনারা বলছেন যে এটি একটি অগণতান্ত্রিক সরকার এই অগণতান্ত্রিক সরকারের সরকারের কিন্তু অনেকগুলো ইলেকশনে কিন্তু ওনারা পার্টিসিপেট করেছেন কেন করলেন আমি জানি না যদি এটা অগণতান্ত্রিক সরকার হয়ে থাকে কেন ওনারা এই সরকারের ইলেকশনে পার্টিসিপেট করেন আমি জানি না এরপরে বেগম খালেদা জিয়া বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মসূচি দিলেন আপনি জনপ্রিয়তার কথা বলছেন উনি প্রথম কর্মসূচি দিলেন এই যে মার্চ ফর ডেমোক্রেসি একটি কর্মসূচি দিলেন ওইখানে কিন্তু কোনো লোকজন দেখলাম না আমরা আমরা দেখলাম কিছু সিএসএফ এর লোকজন ওখানে বিএনপির কোন নেতাকেও দেখলাম না বা কোনো লোকজনকেও দেখলাম না যে তারা মাঠে নামছে এরপরে বিরানব্বই দিনের একটি আমরা দেখলাম যে আন্দোলন বিএনপি করে গেছে এবং এই আন্দোলনে যেটা হয়েছে যে জামাত সংশ্লিষ্ট হয়ে কিছু ধর কিছু মানুষজন মারা গেছে সাধারণ মানুষ কিছু লোকজন মারা গেছে এবং এক্ষেত্রে আমি কিন্তু বিএনপির কার্যকরী কোনো ভূমিকা দেখি নেই যে জিনিসটা হয়েছে যে এক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কিন্তু বিএনপির মানে জনগণের সাথে সম্পৃক্ততাটা কমে গেছে বাড়ে নাই সুতরাং এই সব কিছু মিলায় আমার যেটা মনে হয় বিএনপির উচিত ছিল একটি কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে আগিয়ে গিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে আলাপ করা যেদিন বেগম খালেদা জিয়া প্রেস কনফারেন্স করলেন আমি একটু পয়েন্ট আউট করি জিল্লুর ভাই যেদিন বেগম খালেদা জিয়া প্রেস কনফারেন্স করলেন এই বিরানব্বই আদিনের আন্দোলনের মধ্যে সেদিন যদি উনি আমি এটা একদম রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে বলতেছি যে সেদিন যদি উনি বক্তব্যে বলতেন যে আজকে আমি সমস্ত আন্দোলন তুলে নিলাম এবং সরকারকে আমি এই এই দাবিতে এতদিনের সময় দিলাম যে এই দাবিগুলা আমাদেরকে কিভাবে সরকার আলোচনা আসবে সরকার কিন্তু একটা পর্যায়ে বাধ্য হইতো ওই আলোচনা করা আন্তর্জাতিক এবং ভিতরের চাপ কিন্তু একটা তৈরি করত কিন্তু তিনি সেটা না করে এই আন্দোলন কিন্তু কন্টিনিউ করলেন ওই সন্ত্রাস বোমাবাজি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু উনি আগিয়ে গেলেন সুতরাং আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে বিএনপির উচিত 
যে রাজনীতি করতে গেলে এটি একটি কনস্ট্রাক্ট এই তত্ত্বাবধায়ক ইস্যুতে তার সাথে কিভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আগামী দুই সালে গঠন হবে কিভাবে উনারা ইলেকশনে আসবেন এ ব্যাপারে উনাদের উচিত আওয়ামী লীগের সাথে একটি সুষ্ঠু আলোচনা করা ধন্যবাদ জিলুর ভাই আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি একটি স্বনির্বাচিত জনগণের ব্যান্ডেট ছাড়া জোর করে একটি সরকার এখন আছেন বাংলাদেশ আমরা মনে করি তারা বৈধ নন এবং এই অবৈধ সরকার জনপ্রিয়কে অজনপ্রিয় নিয়ে আমাদের মাথা খাবানোর প্রয়োজন নাই কারণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধির এই সরকার পরিচালক করবেন সুতরাং এই স্বনির্বাচিত অবৈধ সরকার তার সকল কর্মকাণ্ডে প্রশ্নবিদ্ধ সারা দেশের মানুষ এটা সত্য আজকে আপনাদের এই জনপ্রিয় তৃতীয় মাত্রা এখন সবাই দেখছেন একদম তৃণমূল গ্রামের পাড়া মহল্লা থেকে শুরু করে রাজধানী পর্যন্ত জনগণ অধিকাংশ শুধু না সিংহভাগের অধিক জনগণ জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার চায় এটি একটি জনপ্রিয় গ্রহণযোগ্য দাবি এই দাবি বিএনপি সহ জোট এই দাবি করে আসছে আমরা স্বাভাবিকভাবে দেখি এই দাবির প্রতি জনগণের সমর্থন ব্যাপক কারণ এটা তাদের অধিকার এই অধিকারকে দুর্নীতি এবং লোভে পড়া সরকার নীল নকশার মাধ্যমে গত বিগত পাঁচই জানুয়ারির যে তথাকথিত নির্বাচন দেখিয়েছেন যে নির্বাচনে একশো তিপ্পান্নটি তার ভোটে হয়নি যারা নমিনেশন দিছেন উইড্র করছেন তারাও এমপি হয়েছেন এক জায়গায় নমিনেশন আরেক জায়গায় এমপি ওই আরেকজনকে সিএমএইচে বেঁধে রেখেছেন এই সমস্ত কাহিনী প্রতিষ্ঠিত এ নিয়ে কোনো আলোচনা যারা করবেন এর বিরোধিতা যারা করবেন বা এটা নিয়ে যদি বিতর্ক যদি করেন তারা জ্ঞান পাপি ছাড়া কিছু আছে বলে আমার মনে হয় না সুতরাং সারা বাংলাদেশের একটি দাবি যে এখন জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার সেই সরকারের অধীনে দেশ শাসন হবে সেই সরকার কর আরোপ করবে সেই সরকার জবাবদিহি করবে সেই সরকার করে আরোপিত টাকা সংগৃহীত টাকা উন্নয়নের বিভিন্ন খাতে দুর্নীতি মুক্তভাবে ব্যবহার করবেন আপনি লক্ষ্য করবেন এই যে স্বনির্বাচিত অবৈধ সরকার এর আগের টান থেকে শুরু করে তারা সেই শেয়ার কেলেঙ্কারি কথা আমরা জানি যেটার প্রেক্ষিতে আজকের অর্থমন্ত্রী সাহেব বলছিলেন যে এই কেলেঙ্কারিতে যারা জড়িত তারা সরকার দলের প্রভাবশালী মানুষ তাদের নাম বলা যাবে না আমি একটা উদাহরণ দিলাম এইভাবে আপনি আসেন বিদ্যুৎ পাওয়ার কোম্পানিগুলা রেন্টাল পাওয়ারে এখন আরও দশ বছর বাড়াচ্ছেন এটা করা হয়েছিল স্বল্প সময়ের জন্য একটা ইন্ডেমনিটি বিলও সংসদে পাস করা হয়েছিল যে এ প্রশ্ন করা যাবে না এখন এই গত এই সপ্তাহের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আরও দশ বছরের জন্য রেন্টাল পাওয়ার করা হবে ইন্ডেমনিটি তো অবশ্য বাংলাদেশে অতীতে যেগুলো হয়েছে আপনারা করেছেন দু দফায় মন্ত্রী মহোদয় আপনার এখানেই পরিচয় হয়েছিল উনি বলতেছেন যে দশ বছরের জন্য আবার প্ল্যান করতেছেন দেখেন সেই শেয়ার কেলেঙ্কারি হাজার হাজার কোটি টাকা শুরু করে এই পাওয়ার প্ল্যান্টের সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এখান থেকে প্রতি বছর উনিশ বিশ হাজার কোটি টাকা বিশেষ মহলের পকেটে চলে যায় একেবারে কাজের কাজের বিনিময়ের খাদ্যের টাকা থেকে শুরু করে টেন্ডার পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের পত্রিকায় যখন দেখা যায় যে অর্ধেকের বেশি টেন্ডার টেন্ডার হওয়ার সাথে সাথে ভাগাভাগি হয়ে যায় এইভাবে জনগণের ট্যাক্সের টাকা স্বনির্বাচিত অবৈধ সরকারের প্রতিনিধিরা মন্ত্রিত্বের নামে প্রধানমন্ত্রীত্বের নামে তারা ব্যাপক আমার কাছে একটা জিনিস আমি মানে খুব পজিটিভলি বলছি যে 
এই পয়েন্টে আমি আসতেছি তো এই যে বিপুল বিপুল দুর্নীতি মাধ্যমে ভয়াবহ দুর্নীতির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ এই স্বনির্বাচিত অবৈধ সরকারের হাতে আসে এই টাকাগুলো তারা ওই যে আমরা দেখছি যে সুইজারল্যান্ডের ব্যাংকে গত বছর এর আগের সারা জীবনের তুলনায় ডাবল টাকা জমা পড়ছে না এই অবৈধ টাকা সহ তারা একটি মানে ভয়ঙ্কর নীল নকশার মাধ্যমে এই জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের পক্ষে যারা আন্দোলন করেন তাদেরকে নির্মূল করার জন্য যত রকম উপায় আছে মামলা হামলা গুম খুন পায়ে গুলি সবকিছু করে এবং সারা দেশের আমরা লক্ষ্য করলে দেখব একদম উপজেলা লেভেলেও আমি আমার দলের কথাই বলি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির উপজেলা লেভেলেও কমপক্ষে তিন চারশো মামলার আসামি আছে কমপক্ষে এক একজনের সাত আটটা মামলা আছে এইভাবে একদম সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত এইভাবে তারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় দাবি নির্বাচিত সরকারের আন্দোলনকে তারা ব্যাহত করার জন্য অপপ্রয়াস চালাচ্ছে আপনি যেটা বলছেন যে জরিপের কথা এটা আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন হচ্ছে এই ভয়াবহ নির্যাতন নিপীড়ন ক্ষমতা এবং কালো টাকার প্রভাবে এই কারণে বিএনপি আমি আমার দলের কথাই বলি দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপির আন্দোলনের এমন একটা পর্যায়ে আমরা আসছি যে আমাদেরকে নিজেদেরকে পুনর্গঠন করার জন্য একটা সময়ের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় এটা হইতেই পারে আমি মনে করি অত্যন্ত স্বাভাবিক রাজনৈতিক যুদ্ধই বলেন আর যে কোনো যুদ্ধই বলেন একসময় রিওর্গানাইজ করার জন্য আমাদের রাজনৈতিক শক্তি সংগঠন নেতা কর্মী এবং আমাদের কি কি ভুল হচ্ছে এগুলো অ্যানালাইসিস করা প্রয়োজন এই জন্য একটা সময় আমাদের এই সময়টা আমরা পার করতেছি এখন এই তিন মাস চার মাস অথবা পাঁচ মাস এই সময়টাতে আমাদের রাজপথের এবং বিভিন্ন জায়গার খুঁড়োধার আন্দোলনগুলো একটু গতি কমেছে যার কারণে ওনারা ইজি মুভমেন্ট করতে পারতেছেন ইজি মুভমেন্ট বলতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এই যে অবৈধ অর্থ সহ সকল কিছু এই যে এটার কিছু প্রভাব ওনাদের চোখে পরিলক্ষিত হইতে পারে কিন্তু আমার মনে হয় এই প্রভাবটা সত্যিকার রিফ্লেকশন নয় এটি একটি বিকৃত রিফ্লেকশন আমরা আশা করি যে আমি মানে আমি একজন গ্রাসরুটের মানুষ একেবারে গ্রামের সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে যে ভাষায় স্বনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং ওনাদের সাথে ওনাদের সম্পর্কে কমেন্টস করেন আমরা মনে করি যে এখানে যারা শুনছেন তারাও বুঝবেন আপনারাও বুঝবেন ভাইও বুঝবেন ভাই একটা দল করেন নিশ্চয়ই তবে আমি গত আপনার এখানে আসছিলাম আমি একটা বক্তব্য বলেছিলাম এটা দেখছি পরবর্তীতে খুব এটাকে ইয়ে করা হয়েছে এইবার যদি আপনারা পড়েন পড়বেন ইনশা আল্লাহ উইদ ইন ভেরি শর্ট টাইম গতবার একুশ বছর লাগছিল বিয়াল্লিশ বছর উঠতে পারবেন না ধন্যবাদ মিলন ভাই আমি আপনার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলি আমি আপনার বক্তব্য কখনো প্রকাশ্যে শুনি নাই আজকে শুনেছি তো আমি বিষয়টা হচ্ছে মিলন ভাই খুব গুছায় কথা বলেন এখানে উনি দুইটি কথা বলেছেন স্বনির্বাচিত এবং অবৈধ সত্য প্রতিষ্ঠিত সত্য না ঠিক আছে মিলন ভাই আমি মেনে নিলাম একটি ইলেকশন যখন ইলেকশন কমিশনের আন্ডারে হয় সেই ইলেকশনটা কি স্বনির্বাচিত হয় এইটা তো স্বনির্বাচিত আপনিও মানবেন না এটা কিভাবে স্বনির্বাচিত আপনার যে আপনার আমি দেখেছি আপনার যে আপনি একটা কার্ড দিয়েছেন যে প্রোফাইল দেখেছি আমি আশা করি নিজের সাথে নিজে মানে সঠিক বিচার আমি বিচারে আমি বলছি স্বনির্বাচিত অবৈধ পারেন তামাশা আমি একটু বলি মিলন ভাই লিখতে পারেন ফর ইউর কাইন্ড ইনফরমেশন স্বনির্বাচিত অবৈধ এবং তামাশার নির্বাচন আচ্ছা ঠিক আছে আপনার কথাটাকে আমি আসলাম আপনি একটা জিনিস আমাকে একটুখানি বুঝান আপনারা এই স্বনির্বাচিত অবৈধ সরকারের আন্ডারে আপনারা কেন ইলেকশনে আসলেন কোনটা আপনারা বিভিন্ন উপজেলায় পর্যায়ে ইলেকশনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন আপনারা আসলেন কেন তাহলে এগুলো বর্জন করতেন স্থানীয় সরকার নির্বাচন আপনাদের অ্যাক্টিভিটিসটা কোথায় এই সরকারকে উৎখাত করার জন্য আপনারা কি ধরনের অ্যাক্টিভিটিস নিলেন এবং জনসম্পৃক্ততা নাই কেন আমি আরেকটি প্রশ্ন যুক্ত করে দিই মানে আমি জাতীয় নির্বাচন তো ধরেন নির্বাচন কমিশনের অধীন হয় নির্বাচন কমিশন সবকিছু ডিসাইড করে কিন্তু স্থানীয় সরকারের নির্বাচন কিন্তু স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় করে এবং সরকার করে তো সরকারের অধীনে সরকারের সিদ্ধান্তে যে নির্বাচন হচ্ছে সেই নির্বাচন অংশ নিচ্ছেন আর নির্বাচন কমিশনের স্থানীয় সরকার নির্বাচনটাকে একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখি আমি বলতেছি স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাকে আমরা 
এই দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়েছে যে এটা স্থানীয় সরকার নির্বাচন এই নির্বাচনের রায়ের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হয় না মৌলিক কোনো পরিবর্তন হয় না আমরা এইভাবে নিয়েছি যদি কখনো প্রয়োজন হয় যে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা আমরা সেইরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারি যদি কখনো প্রয়োজন হয় এরকম সরকার অধীনে ন্যাশনাল ইলেকশনে অংশগ্রহণ করা যদি কখনো প্রয়োজন হয় সেটাও প্রেক্ষাপট হইতে পারে তাহলে আপনারা প্রেক্ষাপটটাকে মেনে নিলেন আপনারা কিন্তু বললেন যে আপনাদেরকে একটা জিনিস হচ্ছে আজকে যদি আপনারা আমি একটু বলি মিলন ভাই শুনেন স্থানীয় সরকার নির্বাচনের কথা যখন আপনি আনছেন আপনি জানেন যে উপজেলা নির্বাচনের সময় প্রথম পর্যায়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে 70 টু 80% এলাকায় উপজেলা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান পদে বিএমপি সহ জোটের নেতারা দিচ্ছিল তখন কিন্তু ইলেকশন নিল অবশ্য এরপরে 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 পরের দফাগুলো কি করা হইছে আমি আপনাকেও বলছি উপস্থিত দর্শক যারা শুনছেন তাদেরকেও বলছি তারা জানেন এরপরে কি হইছে এরপরেও ওই পর্যন্ত থেকে আজকের দিন পর্যন্ত 523 জন উপজেলা চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান সিলেক্ট আমাদের হবিগঞ্জ গাজীপুর সহ মেয়র সহ পাঁচশো জনপ্রতিনিধিকে বরখাস্ত করা হয়েছে এখানে বিষয়টা হচ্ছে যদি তাদের আমলে নিতে হবে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনার যদি স্পেসিফিক এলিগেশন থাকে আপনি যদি দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকেন আপনি অনেকগুলা সেক্টরে বিএনপি আওয়ামী লীগকে আপনি দৌড় দিয়ে গেলেন পাওয়ার সেক্টরে পাওয়ার সেক্টরে আপনারা কম দুর্নীতি করছে तदारंत्री नेत्री सऊदी आरब गोचक गल्प आज बैग भरा टा गए সেই টাকাগুলা কোথায় আপনি বললেন সুইস ব্যাংকের কথা সেই টাকাগুলা কোথায় তার এই যে এই জিনিসগুলা দুর্নীতি বা এইগুলা এইগুলা সরকার সরকার একটি সরকার পরিচালনা করলে এরকম সরকারের নামে হবে এটি হচ্ছে বাস্তবতা এবং আপনারা বিরোধী দল সেই বিরোধী দলের জায়গা থেকে আপনারা সরকারি দলের লোকজনদেরকে এরকম প্রশ্ন করবেন এটি হচ্ছে বাস্তবতা কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আপনি যে বললেন স্বনির্বাত স এই কথাটিকে আপনি প্রত্যাহার করেন এটি একটি ইলেকটেড গভর্নমেন্ট जनगण के निर्वाचित सरकार आनते मुक्ति सम्मानित तेजेंटन कर प्रदर्शन करें विक्षिप्त कि सरकार मध्य घटना स्वीकार कर सब जिन सरकार प्रधान मददेह मुक्ति सम्पृक्त जर अवदान आदेश विदेशे थकें विदेशी तरह अवदान कथा स्वीकार कर সম্মান জানাবো তাহলে তো আমরা অকৃতজ্ঞ হয়ে যাবো ঠিক না কিন্তু তাদেরকে তাদেরকে সম্মান জানানোর জন্য আনা এনে সোনা চুরি করবো মেডেল থেকে 
এটা তাইলে কি হয় আপনি বলেন আমি আপনার কথাটাকে অস্বীকার করছিলাম মিলন ভাই আপনার কথাটাকে আমি স্বীকার করছি এই যে বিক্ষিপ্ত কিছু এরকম এরকম দুর্নীতি আরেকটা ট্রাইব্যুনাল বানানো উচিত বানাবে দরকার হলে সরকার আপনারা দাবি তুলেন সরকার দরকার হলে এটার জন্য ট্রাইব্যুনাল বানাবে আমার কাছে কথা হচ্ছে দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোন জায়গায় জিরো টলারেন্সে গেছে একটি জিনিস আমি আপনাকে পরিষ্কার ভাবে বলি জিরো টলারেন্সে গেছে ওই জায়গায় জনগণের ভোটে নির্বাচনের আন্দোলনের সম্পৃক্তদেরকে যে কোনো উপায়ে গুম খুন হত্যা মামলা যে কোনো উপায়ে দমন করে এই অবৈধভাবে ক্ষমতায় টিকে কিন্তু কম করেন নাই গুম খুন রাজনীতি কিন্তু আপনারাও কম করেন নাই আপনারা কিন্তু একুশে আগস্টের মধ্যে একটি গ্রেড হামলার মতো ঘটনা ঘটিয়েছেন মিলন ভাই আপনি কিন্তু এখানে এখানে ভুলে গেলে চলবে না কিন্তু प्रधानमंत्री शिक्षा आंदोलन करते हैं मिलन भाई दिखा जाए মানুষের দাবির প্রতি সরকার অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল সংবেদনশীল এবং পুরো ভ্যাটটাই প্রত্যাহার করে নিল যে কোনো ভ্যাটই থাকবে না সাড়ে সাত থেকে এটি নিয়ে ঢাকা শহর জ্যাম না করতো তাহলে তো ওনারা বলতেছিল যে দেওয়া লাগবে মাত্র পঁচাত্তর টাকা কেন দিবে না কিন্তু ওনাদের ধারণাই নাই যে এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনি একটু খোঁজ নিয়ে জানতে পারবেন আমি ধরো আপনি সম্পৃক্ত তো টেন পারসেন্ট একটু স্বচ্ছ ভালো স্বচ্ছল বাচ্চারা আছে বাকিরা কিন্তু এই আমি নিজেই দেখছি জমি বিক্রি করার তিল গয়না বিক্রি করার টাকা দিয়ে এখানে আসে কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জায়গা হচ্ছে না প্রোডাক্ট মানে যেভাবে পাস করতে হচ্ছে না এই বিষয়গুলা ওনাদের জানা উচিত আসলে আমি এখনো আমি অনেকবার আলাপ করছি আপনার রিপিট হয়ে যায় এখনো আমার এটা হিসাবেই মিলে না যে এই এই যে আড়াই লক্ষ পৌনে তিন লক্ষ কোটি টাকা আমাদের কাছ থেকে প্রতি বছর ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট এনবিআর এনবিআর বহির্ভূত ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে এবং এটা গত বছর প্রায় আড়াই লক্ষ কোটি টাকা করছেন এই টাকা এই টাকা কোথায় খরচ হচ্ছে এই যে আমরা বললাম এরকম লুটপাট হচ্ছে এগুলাকে মেক আপ করার জন্য কোন দিন আমি এটা ইয়েতে দেখছি যে এখানে ওনার অবস্থা এমন রাস্তা ভিক্ষা করতে প্রসূতি মায়েদের বাচ্চা হইলে ওইখানে ট্যাক্স বসাবে আসলে একটা উদ্ভট উন্মাদ স্বনির্বাচিত না 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 আপনি অবৈধ তামাশার সরকারের হাত থেকে বাঁচতে চায় জনগণ এই জন্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং এই সংগৃহীত অর্থ লুটপাট হয়ে যাবে এটা তো মেনে নাও কাজের বিনিময়ে খাদ্য থেকে শুরু করে গ্রামে যান टीम चुरी कर जेले गेसम एम पी सब रही है सरकार कर्मचारी वेतन भाव बृद्धिर पर सो एगुल सामाल देवे सब दबी की सरकार शेष पर्त मे एक द्वित प्रश्न हम अने विशेष नैतिक भित्ती दुरबल 
সেই সরকার সবাইকে দিয়ে কতটা তুষ্ট করতে পারবে দিয়েই যাচ্ছে দিতে দেয়ার ক্ষেত্রে সরকারের কোনো কার্পণ্য নেই সকল প্রতিষ্ঠানকে সকল সংস্থাকে বেতন ভাতা প্রমোশন দিতে সরকারের কোনো কার্পণ্য করছে না কিন্তু আসলে সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে দিয়ে আপনি কতদিন টিকতে পারবেন বা তুষ্ট করতে পারবেন বিষয়টা হচ্ছে যে যে প্রমোশনের কথাটা আমি একটু বলি ভাই প্রমোশনের কথাটা যেটা বিএনপি আমলে যেটা হয়েছে বিএনপি আমলে ওনারা শুধুমাত্র দল ভিত্তিক প্রমোশন দিয়েছে আপনারা আপনি এক্সাম্পল দিন বেগম খালেদা জিয়া পিএসটি কি প্রমোশন দেওয়া হয়নি বেগম খালেদা জিয়া পিএসটি কি প্রমোশন দেওয়া হয়নি তার এপিএসটি কি প্রমোশন দেওয়া হয়নি প্রমোশন দেওয়া হয়েছে মিলন ভাই এই জায়গায় কিন্তু আপনি অস্বীকার করতে পারেন আপনি কি আপনাকে বলতেই হবে এইভাবেই আপনাকে বলতে হবে আমি ভাবছিলাম একটু বাইর হবে একটু বাইর হওয়ার চেষ্টা করেন রাষ্ট্রের অবকাঠামো গুলা বাড়ছে রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর মধ্যে অনেক এখন আপনারা যেটা একসময় থ্রি স্টার জেনারেল করে রেখেছেন সেখানে এখন ফোর স্টার জেনারেল হয়েছে হ্যাঁ বিমান বাহিনী এবং নৌবাহিনীর প্রধানের পদমর্যাদা একই হচ্ছে পুলিশের র্যাঙ্ক আপগ্রেড হচ্ছে এটা কিন্তু রাষ্ট্রের সম্মান বাড়ছে এই জিনিসটাকে আপনি নেগেটিভ ওয়েতে কেন দেখছেন এটা তুষ্ট করার কিছু না কিন্তু এটা নেগেটিভ ভাবছে আর একটা জিনিস আমাদের যেহেতু আমাদের নিজেদের ইনকাম বেড়েছে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বেড়েছে এই জিনিসটাকে এত নেগেটিভলি দেখার কিছু নাই আর ভ্যাট ট্যাক্স ভ্যাট ট্যাক্স তো এগুলো আপনাদের আমল থেকে প্রয়োজন কোটি মানুষের দেশে কিন্তু সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী একুশ লক্ষ এবং একুশ লক্ষের বেতন ভাতা আপনি যে পরিমাণে বাড়িয়েছেন বাড়ানো তো কোনো আপত্তি নেই কিন্তু এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অন্যদের পরিকল্পনা ছাড়াই চলে গেছে অবশ্যই যে বাজেটটি গভর্নমেন্ট ঘোষণা করেছে এই বাজেটটি পূরণ হবে এক দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে এই যে শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে সরকার কিন্তু কোন হার্ড লাইনে যায়নি কারণ এই সরকার একটি মানে ইয়াং জেনারেশন ফ্রেন্ডলি সরকার আমি আপনাকে একদম না না ভ্যাট বসায় কিন্তু সরকার কিন্তু না না আপনি এটা মনে করেন না যে আন্দোলনের কারণে তুলছে সরকার অসুবিধা নেই দোষের কি তুলেছে সরকার আন্দোলনের কারণে তুলেছে কিন্তু এই শিক্ষার্থীদের প্রতি কিন্তু শ্রদ্ধা রেখে তাদের প্রতি কিন্তু ইয়ে রেখে কিন্তু তুলেছে কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু কোনো জোর করে শিক্ষার ব্যাপারে একটু আলাপ করবেন হ্যাঁ বলেন আমি রাজি আছি শিক্ষার ব্যাপারে চোদ্দটা বাজায় দিচ্ছেন তো হ্যাঁ কিভাবে শিক্ষার চোদ্দ আমরা প্রতি বছর এক তারিখে শিক্ষা বিভিন্ন বাচ্চাদেরকে বিনামূল্যে বই বই দেওয়া এটা কি আপনি কি মনে করেন শিক্ষার চোদ্দটা বাজার ধন্যবাদ ধন্যবাদ তারপরে ধন্যবাদ তারপরে কি শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন জায়গাটাতে আমাদের সফলতা নাই আমাকে একটু বলেন তো দেখি মিলন ভাই বলবো হ্যাঁ বলেন আপনারা শিক্ষা আপনাদের বেলায় কি হয়েছে জানেন আপনাদের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়রা হেলিকপ্টার নিয়ে যেত ভাড়া করে বিভিন্ন জায়গায় নকল ধরতে কে দিত এই হেলিকপ্টারের টাকা মিলন ভাই আজকে বলতে হবে আপনাকে কে দিত হেলিকপ্টারের টাকা এটা কি সরকার বিয়ার করতো না ওই প্রতিমন্ত্রী কোথার থেকে পাইতো আচ্ছা ঠিক আছে এরকম মুখরোচক কথা আমরা শুনছি না মুখরোচক না এটা দৃশ্যমান ঘটনা শুনেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সাবেক জনাব এহসানুল হক মিলন সাহেব সহ সম্পৃক্ত যারা ছিলেন নকল বন্ধ করার জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন এটি বাংলাদেশের শিক্ষার ইতিহাস একটা প্রতিমন্ত্রীকে কেন নকল বন্ধ করতে হবে প্রশাসন কি করে আচ্ছা যাই হোক আপনি আর একটু খেয়াল করে কথাবার্তা বলেন তো এটা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে আর শিক্ষা ব্যবস্থাকে আপনারা আমাদের এই শিক্ষার মন্ত্রী সাহেব সহ সম্পৃক্তরা একটা ধ্বংসের পর্যায়ে নিছেন পাশের হার বাড়ানোর জন্য আপনি একটু খোঁজ নেবেন পাশের হার বাড়ানোর জন্য এটাতে এটা এই বিকৃত আনন্দে কি কি কারণ থাকতে পারে আমি বুঝি না পাশের হার বাড়ানোর জন্য সবাইকে ডাইকে বলা হয় যে নাম্বার বাড়ায় দিলেন এটা আমি শুনি নাই আমি নিজে দুই তিনটা শিক্ষা চেষ্টা করবেন শোনার চেষ্টা করবেন আমি শোনার চেষ্টা করবেন বিচারের ভার জনগণের শোনার চেষ্টা করবেন আমি একদম সঠিক কথাই বলছি এমনও বলা হয়েছে যদি যদি সে পাস মার্কের মানে টাচ না করে তাইলেও পাস করা না কেন এবার আপনি বলেন আমি বলি এটা তো যদি এটা কিছুটা ভালো পরিস্থিতিতে আসে ভালো এটা একটা অন্যায় এবং মানে দেশে মানুষ ছাত্রছাত্রীরা পাস করতেছে এটা অন্যায় এটা দুর্নীতি দুর্নীতির কথা আমি কি বলছি আপনি বুঝতে পারছেন আমি বুঝতে পারছি এখন সমস্যা হচ্ছে কি আপনি মেক আপ হয়ে গেছেন যে আপনি ওইভাবেই বলবেন না আলোচনা করলে তো সঠিক কথা আপনাকে মানতে হবে ঠিক না আর প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিষয়টা তো আপনি জানেন 
এটা তো একদম মানে মন্ত্রণালয় সচিবালয় অধিদপ্তর থেকে শুরু করে সবাই সম্পৃক্ত এবং এটা এমন ভয়াবহ আকার ধারণ এই ব্যাপারে কি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না নেওয়া হইলে ভালো কিন্তু ঘটনা ঘটতেছে প্রতিনিয়ত গতকালকেও দেখছি আজকের পত্রিকায়ও দেখছি যে মেডিকেলের কি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সাথে সাতজন না আটজনকে আটক করা হয়েছে এবং এরা ম্যাক্সিমামই অধিকাংশই তথাকথিত এই যে বর্তমানের আশীর্বাদ পোস্ট একটা বিষয় সায়দ ভাই আমরা কিন্তু খুব ইনসিকিউর ফিল করতেছি সারা দেশের মানুষ একেবারে সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ আমরা খুব ইনসিকিউর ফিল করতেছি মিলন ভাই আমি আমরা ইনসিকিউর ফিল করতেছি আমি শেষ করছি আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী ইনসিকিউর ফিল করতেছে আমি পয়েন্টটা বলি পয়েন্টটা খুব যুক্তিক আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে বলি প্রশাসন এবং বিভিন্ন প্রশাসনের বিভিন্ন যেমন পুলিশ প্রশাসন এবং মাঠ প্রশাসন জেলা প্রশাসন এদের কাছ থেকে জনগণ কি ধরনের অদ্ভুত একটা আচরণ পাচ্ছে একটু ভীত এমন একটা একটা অংশের এমন একটা ভাব চেইন অফ কমান্ডও প্রায় ভেঙে পড়ে পড়ে বসা আমি আমার জানা মতে দেখেন আমি দীর্ঘদিন থেকে একজন রাজনৈতিক কমিটি কর্মী হিসাবে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে এত চেইন অফ কমান্ডের এত অভাব আর কখনো দেখিনি আমি এটাকে আপনি অন্যভাবে নেবেন না এটাকে দ্রুত যারাই আছেন যতদিনই আছেন আরও যতদিন থাকেন এটা দ্রুত এটাকে চেইন অফ কমান্ডে নিয়ে আসা উচিত একজন প্রশাসনের ছোট লেভেলের কর্মকর্তা উপরের কাউকে মানছেন না সেটা পুলিশ প্রশাসনের আরও ভয়াবহ কারণ তাদের ভাবটা এরকম যে আমরাই তো বসাইছি আমরাই তো রাখছি না কেউ কাউকে মানতেছে না যার ফলে জনগণ নিগৃহীত হচ্ছে এক ধরনের উদ্ভট আচরণও কারো কারোর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে এমনকি আপনি দেখবেন জেলা বিভাগ বা ঢাকা শহরেও কোনো কোনো অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে সরাসরি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার লোকরা সরাসরি জড়িত থাকার প্রমাণ পাচ্ছে ধরা ধরা পড়তেছে এখন মানুষ খুব অনিরাপদ ইনসিকিউর ফিল করে একজন বুঝে না কখন সে মামলার আসামি হবে একজন বোঝে না কখন তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে অথবা একজন বোঝে না সে নিগৃহীত অথবা অত্যাচারিত হয়ে সে পুলিশ বা প্রশাসনের কাছে কোনো আশ্রয় পাবে কিনা এক একটা থানায় বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আছেন এক অংশ দেখেন যুবলীগের এক অংশ দেখেন এমপি সাহেবের এক অংশ দেখেন এমপি সাহেবের বিপক্ষে যারা বলো তারা আরেক জনগণটা বিষয়টি যদি একটু পরিষ্কার করতেন জি বিশেষ দায়িত্ব প্রাপ্ত মানে আপনারা যেটা করেছিলেন জেলা ভিত্তিক মন্ত্রী অফিসার ইনচার্জ আপনারা করেছিলেন জেলা ভিত্তিক মন্ত্রী ক্লিয়ার করা হয়েছিল এবং হাইকোর্ট বন্ধ করতে বন্ধ হয়ে গেছিল এগুলা অঘোষিত আছে না सकल नेता कर्मी बुझी बस कि जनगण के प्रशासने कष्ट दिखे ভূমি অফিসে কষ্ট দিচ্ছে এবং থানাতে পুলিশের মাধ্যমে কষ্ট দিতেছে একটা দিশাহারা অবস্থা মানুষ খুব ইনসিকিউর ফিল করতেছে এই অবস্থাতে সরকার যারাই হোক প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা গভীরভাবে দৃষ্টি দেওয়া উচিত আমি মনে করি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সরকার আসবে প্রশাসন জনগণেরকে সেবা দেওয়ার জন্য অন্ততপক্ষে একটা মানদণ্ডে স্থির থাকা উচিত আমি আপনার এই তৃতীয় মাত্রার মাধ্যমে প্রশাসনের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা সহ সকল দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনের চেইন অফ কমান্ড প্রায় ভেঙে পড়ছে জনগণ নিষ্পেষিত হচ্ছে নির্যাতিত হচ্ছে তাদেরকে রক্ষা করার জন্য উনাদের যতটুকু দায়িত্ব সেই দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য না তো কথাগুলো খুব ভালো লাগলো বিষয় হচ্ছে যে দেখেন প্রশাসন অন্তত পক্ষে পুলিশ প্রশাসন তৎপর বা র্যাব তৎপর এদের সাফল্য গুলা কি আপনি কাউন্ট করবেন না হ্যাঁ নারায়ণগঞ্জে দেখেছি আমরা কি নারায়ণগঞ্জ দেখেছি আপনারাই বলছেন লালবাগে যে র্যাব মানে অন্য আপনারা ব্যারিস্টার তাপস সাহেবই তো ওপেন বলতেছেন যে র্যাব টাকা কে নাকি করতেছে আমার কথা না আমি আমি বলবো 1 মিনিট আপনি কোনো কথা বলবেন না মিলন ভাই 1 মিনিট আর 5 মিনিট আপনি বলুন আপনি এই যে র্যাব এই র্যাব এর যিনি অধিনায়ক ছিলেন হ্যাঁ তিনি বর্তমান বর্তমান সরকারের একজন মন্ত্রী জামাতা আমি স্বীকার করছি ঠিক আছে নারায়ণগঞ্জের 
নালে উদ্ধতন একজন সামরিক কর্মকর্তা সাত আট কোটি তিন চার কোটি টাকা নিয়ে মানুষ মেরে নিজের হাতে প্যাক কেটে পানিতে ফেলে দিবে এই ভয়াবহ সাহস আসছে জামাতা হওয়ার কারণে জামাতা হওয়ার কারণে আমি আপনার কথাটা মেনে নিলাম জামাতা হওয়ার কারণে তিনি এই সাহসটা পেয়েছেন তাকে কি তাকে কি মন্ত্রী বানাবেন নাকি তাকে তাকে তো জেলেই দিবেন ধরা পড়ার পরে তাকে জেলেই দিবেন তাকে কি মন্ত্রী বানাবেন নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বানা জেল থেকে বেরিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বানা একটি মানে আসামিকে যেরকম আচরণ করা উচিত তার সাথে ঠিক সেরকম আচরণ করা না পড়লে করতেন না অবশ্যই এটা বিভাগীয় তদন্ত হতো আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি মিলন ভাই আপনি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারেন না ইলিয়াস আলী গুম কেন হইছে আমাদের ঢাকার নবী ভাইরা গুম কেন হইছে এই দায়িত্ব নিয়ে বলেন তাদেরকে বলেন যে তারা এইভাবে এইভাবে আপনাদের দায়িত্ব সরকারের দায়িত্ব বলা উচিত কেন নারায়ণগঞ্জের মতো বাইরে হবে ইনশাল্লাহ বাইরে যদি আপনি কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না আপনাদের আমলে কিন্তু বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে আমরা একটি অস্ত্র পাচারের মতন ঘটনাও কিন্তু দেখেছি এটার সাথে কিন্তু আপনাদের খোঁজ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিন্তু জড়িত ছিল এবং তিনি কিন্তু সেই কেসের এখনো পর্যন্ত আসামি মিলন ভাই একুশে আগস্টের গ্রেড হামলা কিন্তু আপনি সাবসাইড করে চলে গেলেন একবারও কিন্তু আপনি আপনি কিন্তু একবারও কিন্তু এটার উত্তর দিলেন না কিন্তু দোষীদের বিচার হোক হ্যাঁ তাহলে আপনি মেনে নিলেন এই একুশে আগস্টের গ্রেড হামলা গ্রেড হামলা আপনাদের দায় দায়িত্ব তদন্তের জন্য তো সরকার আমি এটা নিয়ে স্পর্শ কাতর বিষয় অত্যন্ত দুঃখজনক এবং আমি একটাই কথা বলি কঠোর সাজা হওয়া উচিত এখানে থাকেন আমরা চেষ্টা করছি আমরা আপনারা আপনারা এটি নাটক সাজিয়েছেন এটাকে নিয়ে আমি তো বললাম এই ধরনের ঘটনা দুঃখজনক এবং সমর্থনযোগ্য নয় আমিও বলতে চাই দুঃখজনক তবে সরকার চেষ্টা করছে এখনো পর্যন্ত তাকে খুঁজে বের করা সরকারের বিভিন্ন ডিফার করি নাই ইলিয়াস ভাই সহ গুম হওয়া খুন হওয়া নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পৃক্তদের সাজা হবে এইটাই আমি বলতে চাই আমি তো অন্য সাজা হবে ওইরকম না ওইরকম না যে হবিগঞ্জের মেয়র এবং সিলেটের মেয়র আরিফ ভাই হবিগঞ্জের মেয়র সাহেব সহ এদেরকে যেভাবে অন্যায় ভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে পঞ্চম নম্বর চার্জশিটে এরকম যাতে না হয় জি অনেকদিন ধরে কথা হচ্ছে যে আপনারা এই টেবিলের প্রান্ত থেকে বলেন যে বিএনপির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তারা দাঁড়াতে পারছে না তাদের এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে ক্ষমতাসীনদের মধ্যে নানা ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্তত একই ইস্যুতে আমরা লক্ষ্য করছি সরকারের মন্ত্রী উপদেষ্টা বা দলের নেতাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বেশ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ইস্যু এটা বিষয়টা হচ্ছে কি জানেন আমাদের এটা আমাদের একটা দুর্ভাগ্য দলের জন্য একটা দুর্ভাগ্য এটা এটা আমি একদম অস্বীকার করছি না জিল্লুর ভাই আপনার কথাটা মাননীয় মন্ত্রী হ্যাঁ আমাদের অতি সম্প্রতি অর্থমন্ত্রী অনেক কথা বলেছেন শিক্ষকদেরকে নিয়ে অনেক কথা বলেছেন আমি অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে আপনার আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনি একটি কথা বলবেন আবার পরবর্তীতে এই কথাটির জন্য দুঃখ প্রকাশ করবেন আপনি দুঃখ প্রকাশ করে সরকারকেও বিব্রত করেন না বা ইয়ে করেন না বা আমি প্রত্যেকটি মন্ত্রী বা সাংসদকে আপনার অনুরোধ করব যে সরকার একটি রাজনৈতিক সরকার একটি নির্বাচিত সরকার আপনার মতন বলবো না আমি অনির্বাচিত সরকার একটি একটি নির্বাচিত সরকার এই সরকারটিকে যেহেতু বিরোধী দলের কোনো ইস্যু নাই আপনারা এমন কোনো কথা বলবেন না যেটিকে বিরোধী দল একটি ইস্যু তৈরি করতে পারে আমি সাম্প্রতিক বিষয়গুলো আমাদের আলোচনা হইল আমি সাথে সাথে 
এই সুযোগে আমি বলতে চাই যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দদের যাদের উপরে এখনো যারা জেলে আছেন অসুস্থ অবস্থায় আমাদের জনাব যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি সাহেব উনি ব্যক্তিগতভাবে শারীরিকভাবেও সক্ষম না বিভিন্ন সমস্যা আছে সহ যে সমস্ত নেতৃবৃন্দের লোয়ার কোর্টে বেল হয়েছে উপরে নিয়ে আটকাই রয়েছে ডক্টর খন্দকার মোশারফ সাহেব সহ আমরা সকল এই ধরনের রাজনীতিবিদ যারা তাদেরকে অন্যায়ভাবে আটকে রাখা হয়েছে তাদের মুক্তি চাই আমরা মনে করি ডাকসুর বারবার নির্বাচিত হওয়া ভিপি মাহমুদ রহমান মান্না সাহেব আমাদের আমার দেশের সম্পাদক সহ সকলেরই মানবিক কারণে হলেও তাদেরকে তারা দীর্ঘদিন ধরে জেলে আছেন শারীরিকভাবে অসুস্থ তাদেরকে মুক্তি দেওয়া উচিত এদেরকে আটকে রেখে ক্ষমতায় থেকেই যাওয়া যাবে অথবা অন্য সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দদেরকে নিরুৎসাহিত করা যাবে এই ধরনের ধারণা সবসময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে ইতিহাস দেখছে না সময়ের প্রয়োজনে জনগণ রুখে দাঁড়ায় সময়ের প্রয়োজনে সাহস জন্ম নেয় এই সাহসের মাধ্যমেই অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ধ্বংস করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সবসময় বিজয়ী হয় সকল ধন্যবাদ আমি একটু বলি আপনাকে মিলন ভাই এই যে আমাদের হাইকোর্টের বিচারপতি মহোদয় দেব হ্যাঁ এখানে সিংহভাগ নিয়োগ দিয়ে আপনাদের 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 সময় সিংহভাগ নিয়োগ আপনাদের সময় এটি একটি বিচার প্রক্রিয়া আপনি এটি কি এটি সরকারকে বললে হবে না তারা একটি মামলার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে আপনাদের বিচারপতি একজন তো আরেকজনের হতে পারে এটা এটা হতে পারে এটা গণতান্ত্রিক চর্চা এটাই গণতান্ত্রিক চর্চা অবশ্যই मुक्ति पे मोटामुटी सब रकम उत्तर उत्तर मध्य लक्ष्य कर रिमांडे चाहले जामांड चाहे तरफ जमीन हाँ আবার জেট গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে তিনি তার ব্যাপারে কোনো রিমান্ডে চাওয়া হয় না বা রিমান্ড চাইলেও সেটা মঞ্জুর হচ্ছে না এটা বা তিনি আমি বুঝতে পারছি আপনার কথা এটা আমরা মনে করি আর কি যে এটা হচ্ছে সরকার আসলে বিভিন্ন নির্যাতন নিপীড়নের সাথে সাথে বিভিন্ন অপকৌশলের আশ্রয় নিয়েছে দীর্ঘদিন থেকে এই অপকৌশলের কারণেই এই ধরনের আলোচনা সৃষ্টি করার জন্য অথবা বিভিন্ন ভাবে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কাউকে কাউকে কনভিন্স করা বা কাউকে কাউকে ধমক দেওয়া এই সমস্ত কারণে এগুলো হইতে পারে এরকম ব্যাপার কিছু আছে না এই সমস্ত কারণ তাদের অপকৌশলের কারণে আমার কাছে এটা কোনো কাউকে এটা কোনো ইস্যু মনে হয় না আমি এটা কোনো ইস্যু মনে করি না এটা আমি এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি খুব এটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি কারণ গ্রাসরুট থেকে এই পর্যন্ত মামলা যে কত হাজার আছে কাকে আনবে কাকে নেবে सकल नेता मुक्ति सकल नेतारा मुक्ति हम विश्वास करे 
জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচনের মধ্যে জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার এবং নির্যাতন নির্যাতন লুটপাটও বন্ধ করতে সরকার তো বলছে এবং আমরাও চাই সরকার সরকার তো বলছে 2019 সালে নির্বাচন আমরা অনতি বিলম্বে অনতি সরকার অনতি বিলম্বে নির্বাচন করার জন্য বিএনপি প্রস্তুত বলতে প্রস্তুত বলতে তো একটি রাজনৈতিক দল তো সব সময় নির্বাচনের জন্য স্বাভাবিকভাবে প্রস্তুত আছে তো বিএনপি তো নিজের কাউন্সিলটা ঠিকমতো করতে পারছে না এই ধরনের কিছু কথা আমরা শুনি আমি না এটি এটা আপনি জবাব দিন বলেন বলেন না আমাদের মানে আপনি যা বলছেন যে এটি শুনি কিন্তু ঘটনা তো বাস্তবতা তো তাই কেন আমরা তো সারা দেশেই আমাদের মানে উপজেলা ইউনিয়ন থেকে শুরু করে কাউন্সিল করার প্রক্রিয়া খুব ভালোভাবেই চলছে এবং খুব প্রক্রিয়া চলছে প্রক্রিয়া যদি চলে প্রক্রিয়া চলছে কাজ চলতেছে না না কাজ যদি চলে তাহলে আপনারা আমি আমি ফেলিয়র হলেন কেন ভাই ভাই আন্দোলনে ফেলিয়র হলেন কেন जिलारोलोटाउंसिल सम्पन्न जिलार काउंसिल डेटिशन मान सरकार महानगर सबनगंजे षोलोटार मध्य प्राय एगारोटा खूब भलो भाव आगे सत्य कथा बोली कारण पांच छह दिन धरी केंद्रे एक नतून जी जरा दायित्व मैडम सम्पृक्त कर महासचिव आसते हैं विस्तारी उनारा तो देखल सारा दिन व्यापी सारा देश विभिन्न यूनिटर सी कथा बोलिए जुग्म महासचिव मोहम्मद शाहजहान देख लाला सारा दिन व्यापी एके बारे ग्रासरूट लेवल थे शुरू कर विभिन्न उपजिला विभिन्न इूनियन ये तदारक करते हैं मैंने दल एक कर्मी हिसाब सेटिसफाइड एवं प्रक्रिया और आगे नहीं जाते हैं केंद्रीय काउंसिल पर्त आशा करीजे एन जो गुछा दल गुछान जो प्रक्रिया चलते ये प्रक्रिया बस आगे जाब एवं बांग्लेश प्रेक्षापटे एक भलो সারা দেশে এবং কেন্দ্রে একটি ভালো সম্মেলনের মাধ্যমে আমরা দলটাকে খুব দ্রুত গুছিয়ে নিয়ে আসতে পারি আমরাও চাই আমাদের আমাদের এখন একটা স্লোগান আমাদের আমরা যে 6 মাস আগামী 6 মাস কোন কোন দল নয় দেশের শীর্ষ দলকে দলের পুনর্গঠন এরকম একটা মানসিকতা আমরা দেশের শীর্ষ পর্যায়ের একটি রাজনৈতিক দল এত বৃহৎ রাজনৈতিক দল যারা ক্ষমতায় বহুবার ছিল ভবিষ্যৎ আসবার স্বপ্ন দেখছে ক্ষমতায় না থাকলে বিরোধী দলে থাকে এবার একটু হেরফের হয়েছে সেটি অবশ্য সবাই সেভাবে দেখছেন না সেই দলের महासचिव পদটি এখন পর্যন্ত ভারমুক্ত হতে পারছেন না মানে তাকে কাউন্সিল হলে হয়ে যাবে হচ্ছে না তো বছরের পর বছর ধরে কাউন্সিল তো কেন হচ্ছে না আপনারা জানেন সবাই কেন হচ্ছে না দলের ভয়াবহ অবস্থা আমাদের সকল কাগজপত্র সবকিছুই তো সব আগুন দিয়ে জ্বালায় ফেলা হয়েছে কেন্দ্রীয় অফিস ভেঙে সবকিছু নিয়ে যাওয়া হয়েছে আমরা ওই তো এই আবং আমাদের এই একটি কঠিন সময় পার করতে হইতেছে না সরকারের নিপীড়ন विभिन्न पर्यायारा सबा जानता कर्मी विभिन्न भाव विपर्यस्त काटी उठार चेष्टा करते समय एक राजनीतिक दल एक लड़ाइए राजनीति राजनीति अंत पक्षे जंगीबाद प्रत्याहर करें 
এই যে যে জঙ্গিবাদ নিয়ে আপনারা এখন ঘর ঘর করছেন এই জঙ্গিবাদ জামাত ইসলামী নামক এই জঙ্গিবাদ থেকে আপনারা প্রত্যাহার করেন আপনি একটুখানি মিলন ভাই আপনি নিজেও একটু বলেন তো আপনি এই জামাত ইসলামীকে নিয়ে আপনারা যে দল গঠন করেছেন না দল গঠন করেন না আপনারা যে জোট গঠন করেছেন না একটা ইস্যু জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের জন্য আমরা দাবি করতেছি ভালো কথা এটার পক্ষে অন্যরা আসছে এই যে আপনারা এই অন্যরা যারা আছে ওয়ান ম্যান ওয়ান শো দল আপনাদের অন্যরা যারা আছে তারা হচ্ছে ওয়ান ম্যান ওয়ান শো আপনি দেখেন তো কার কার কয়টা সম্পর্ক আগে দেখেন হ্যাঁ আপনারা তো স্বনির্বাচিত সরকার আপনার জোটের দের কে আগে দেখেন তারপরে আমি দেখি আমার জোটের দের প্রত্যেক আপনি ওইদিকে বসেন তো সুতরাং আপনারা তো আগে দেখেন তারপরে আমারটা দেখেন দেখেন এখন না আমার আপনাদের কত দলীয় জোট আমাদের জোট যত দলীয় জোট হোক আপনাদেরও তো বিশ দলীয় জোট এখন পর্যন্ত বিশ দলীয় নাই যেহেতু কাজী জাফর সাহেব নাই এখন জানি না আমি আপনাদের বিশ দলীয় দল দল না দল আছে যাই হোক ওইটাও কিভাবে আপনাদের দল আছে আমি জানি না তো বিষয়টা হচ্ছে এই যে জোট সরকারের জোট কত দলীয় 14 स्वीकार कर शुरू कर जरिप थे बोझा जाए मानुष आसले चिंतार प्रकाश है जदिव षोलो कोटी मानुषर देशे दू आढ़ाई हजार लोकर मतामत चूड़ान जथेष नये तरह पृथ्वी जुड़े ही सार्वे गो एरक है अंत बोझा जाए मानुष आसले भलो मंदा बांगलेश मानुष भलो भाव बुझते परे और तरह प्रकाश क्यों जरिपर मध्य आदि प्रश्न उठब सरकार जनप्रियता बेड़े एटी बन पी प्रश्न तुल से नैतिक अवस्था निर्वाचन नाना प्रश्न आज प्रश्न अस्वीकार कर नाना अभिजोग जगह तोला सर्वांगे ना हलो अनेकांशे बाकी हलो सत्य एक ही भाव पुरुदे अभिजोग आज से सर्वांगे ना हम अनेकांशे बाकी अंश सत्य से जगह सरकार एक विकल्प शक्तिमान बिोधी पक्ष हिसाब से मुहूर्ते तर दिखे हम जुक्ति आस्तवता आज है क्योंकि दाड़ कराते हैं और विकल्प अपशन हिसाब से मानुजे तक ना से तरह विवेचनार दबी रखे और से विवेचनाटा ता जदि करते उपलब्धि करते तरज अनेक बस मंगलकर अन्दे सरकार को भावते हैं गणतानिक प्रक्रिया जी ता चलते चान एक अपोजिशन के बद रेखे अपोजिशन के ना रेखे एक छत्र भावे चलवार जो पथ से पथ जदि ता रचना करें एका क्यों गणतंत्र चलते पर एकक दल हिसेब से अभिदाय तक अभिषिक्त करते हैं तरह परिणति खूब एक सुखकर है ना गणतानिक पक्षे अवश्य एक शक्ति मान अपोजिशन जदि था सरकार परिचालना जेको दल जो शक्तर जमे भलो भाव जाए सुशासन प्रतिष्ठा अनेकांशे निश्चित करा जाए दर्शक संगे थार असंख्य धन्यवाद अपन सवार जन शुभकामना